kuelekea kule migwani na itafika kule e, mwingi hiyo barabara almost 160 kilometers tumetengeneza zini kweli hii yeah. ya kutoka Sultan Hamut kwenda Kasikeu tumetengeneza zini kweli lakini bado tuko na deni ya barabara ya watu wa makueni almost another 250 kilometers kwa sababu waswahili wanasema ahadi ni nini si ahadi ni deni na dawa ya kulipa eh na dawa ya deni si ni kulipa so mimi nataka niwahakikishie deni yetu ya barabara ya watu wa makueni tutalipa tunaelewana tukakubaliana ya kwamba wakati tunaunganisha stima za Kenya lazima tuunganishe stima ya watu wa makueni mlikuwa na stima watu 1013 hapa in 2013 saa hizi imefika watu 1090 tumewaunganishia stima in makueni county mimi nataka niwaambie hiyo program ya kuunganisha mastima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi tunaelewana makweni na kazi zingine zile zingine tulikubaliana mambo ya twake twake saa hizi iko almost 70% complete na tunataka ilete maji ikuje hapa makueni na tujenge dam zingine vile tumekubaliana na hawa viongozi wenu tujenge dams zingine hamsini ambayo itasaidia watu wa hapa makueni wawe na maji ya mifugo ya irrigation na maji ya matumizi nyumbani tumekubaliana makueni lakini mimi nauliza nyinyi si mnajua sasa awamu ya serikali inaisha tarehe tisa mwezi wa nane na nyinyi makweni muko na habari ya kwamba tarehe tisa mwezi wa nane tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine muko na habari mlipata habari kamili ama muko na mkutasari peke yake muko na habari kamili tarehe tisa mwezi wa nane kwa hivyo nyinyi mmejipanga ama nyinyi wale wa kupangwa eh ati mnasemaje ati mnasemaje makweni mnasemaje mmekataa kupangwa sasa niwaulize nyinyi wangwana wa makweni ati kuna watu wameketi huko na kiburi na madharao wale wa risasi moja ati wameketi huko ati wanataka kutupanga na ule mzee wa kitendawili tena yani sasa mimi nataka niwaulize wangwana wa makweni tuambiane tu kweli ni wale wa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema si nyinyi ndio mtaamua si nyinyi ndio kusema sasa nataka niwaambie wale watu wa kiburi na madharau mingi mwaka huu tunatengeneza serikali ya wakenya na mwaka huu mtajua hamjui ama mnasemaje makweni si wale majamaa watajua hawajui watajua ati watajua ati watajua eh watajua hawajui yani wacha mimi niwaeleze niwaulize watu wa makweni yani ati yule jamaa wa kitendawili ati kwanza anataka abadi, aguja abadilishe katiba ati aongeze mamlaka ya rais ati aongeze vyeo ya viongozi ati aanzishe rege tena sasa mimi nataka niwaulize watu wa makweni nyinyi mnataka tubadilishe katiba ama tungebadilisha uchumi kwanza bwana si tungebadilisha uchumi kwanza ndio tupange ajira ya hawa vijana na tupange biashara yenu na tuweke pesa kwa mvuko kwanza ama nyinyi mnasema tubadilishe katiba mnasema tubadilishe katiba ama uchumi makueni mnasema tubadilishe katiba ama uchumi katiba ama uchumi katiba ama uchumi wale wanasema uchumi nione kwa mkono eh hey. tumwambie tumwambie mzee wa kitendawili awachane na kusumbua sisi na mambo ya kubadilisha katiba all the time siku ile alimetusumbua miaka ine amekuja akasambaratisha chama ya jubilee akaharibu mpango ya big four akasambaratisha hiyo serikali akatuletea rege alafu akakuja akaturingia at nobody can stop rege rege ilisimama haikusimama rege ilikwama haikukwama ndio huyo mtumwa wa kitendawili awache kiburi 
ajue kuna Mungu mbinguni anaweza kusimamisha rege na hii ni nchi ya Mungu Ama niaje makweni Tunaelewana Ndiyo mimi nawauliza ndugu zangu kwa unyenyekevu Safari hii mimi siwachi nyinyi watu wa makweni safari hii tunaenda pamoja Ama niaje Unajua mimi nimechelewa siku nyingi alafu mtu ya kitendawili anakuja hapa kuwasumbua Oh sijui tibim Oh tialala ria oh mambo ya bure Ama ama namna gani my friend <laughs> Kwanza mimi nataka niwaulize Ameshawahi kuwaeleza hii tibim ni kitu gani Na hii ria amewauliza ni kitu gani Na hii tialala amewauliza ni kitu gani Ah mwambie waje kusumbua sisi Ama niaje my friends Makweni tumekubaliana Tutatembea pamoja safari hii Na sisi tumesema hivi Agenda yetu number one Tunaweka bilioni miya moja kupanga ajira ya hawa vijana Tumezungumza mambo ya ajira ya vijana kwa miaka nyingi Tumezungumza mambo ya ajira ya vijana kwa miaka nyingi This is the appointed time Tumesema kabla atujafanya kazi ingine yoyote Hakuna nyumba haina mtoto amemaliza shule Hako na certificate, diploma, ma degree Lakini hawa vijana wetu wanaangaika Tumesema mambo ingine yote itangojea Tunaweka bilioni miya moja ya kwanza Kwa mambo ya agroprocessing, value addition, manufacturing, housing Njo tupange ajira ya hawa vijana wetu wa taifa la Kenya Ama ni aje my friends Si tupange ajira ya hawa vijana kwanza Ama munasema tupandisha katiba tupange viongozi kwanza Tupange ajira hawa vijana Ama ni aje makweni Jambo la pili tunasema kazi ni kazi Kila moja wetu hapa Wa Kenya milioni kumi na tano Wako katika sekta hii ya micro and small enterprise Hawa wafanyi biyashara wachini hawa wadogo wadogo Na mwaka huu tunaondoa madharau na kiburi ya wadosi Tuwaambie ata kazi ya mwananchi mdogo inafaa usaidizi wa serikali. Nyenye muna nielewa? Na tumesema hivi. Vile tunaweka pesa ya CDF milioni miya moja kujenga shule na kulipa basari. Mwaka huu tunaweka milioni miya moja hamsini ingine. Kila constituency, kila mwaka ya kuinua biyashara ya mahasla. Ya kuinua biyashara ya mamamboga. Ya kuinua biyashara ya mtu wa boda. Ya kuinua biyashara ya mamamboga kule kwa sokoni. Mina wataka ni waulize watu wa makueni Kwani tukiweka pesa ya serikali kwa biyashara ya mtu hasla ni makosa Ni makosa ah, Watu wawoje kiburi buwana Kenya siya wadosi peke yao Ama ni aje Tumekubaliana Na jambo la tatu tumesema mambo ya njaa lazima tupige marufuku katika taifale tulakene Tumeongea hapa na viongozi wengi Na wamesema wakipati wa maji Wapati embolea Wapatiwe mbegu ya sawa sawa Wako na uwezo na tuwapatie matrakta na machinery Wako na uwezo ya kuzalisha chakula ya, ya, ya kutosha Hapa makueni ipatikane chakula Tuondoe shida ya njaa makueni na Kenya Wangwana wa makueni tunakubaliana Na ndio tumesema We will invest enough resources In making sure that we increase the productivity of our farmers So that we make every farmer a production unit and ensure that we produce enough food at cost that can be afforded by the majority of Kenyans ndio tuhakikisha kwamba chakula inafika hapa sokoni tuwafukuze mabroka tuondoe makatel chakula ifike sokoni kwa bei nafuu kila mwananchi aweze kusimamia na kulisha familia yake tunaelewana jameni makweni tunaelewana na jambo la nne tumekubaliana ya kwamba Kila mkenya atakuwa na bima ya afya ya NHIF kapla ya December mwaka huu Every citizen Yule ambayo unalipa shilingi miatano na mapato yako ni chini kila mwezi Tutapunguza kutoka miatano kila mwezi hija hapo miatatu Na yule mtu ambayo huna uwezo kabisa wakulipa Tutakulipia kama serikali ya Kenya Ndiyo kila mkenya aende hospitalini Atibiwe na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa yeyote Ala Ama ni aje jameni Ama ni aje Tunakubaliana Tutatembea pamoja Ebu niwale wana nasema tutatembea pamoja Na vile vile Na vile vile Tumesema 
katika mji mkubwa kama hii ya Makueni tunaweka pesa katika program ya low cost housing tunashirikiana na wale wanaojenga wale developers na masako yale wan, wale wanajenga nyumba hapa tuwapunguzie gharama ya kujenga nyumba kila mkenya badala ya kulipa rent kama unalipa rent shilingi elfu tano ama elfu nane tutabadilisha badala ya kulipa rent unalipa mortgage ile nyumba unaishi baada ya miaka kumi ama kumi na tano ile nyumba iwe ni nyumba yako ambaye unaishi kama mkenya sijui kama tunaelewana tuko pamoja na wale wangwana wetu wa jua kali wanaoitwa jua kali jua kali haitakuwa jua kali tena itakuwa manufacturing tutaweka pale skills kutoka our tivet na tuweke security na tuhakikisha kwamba kila mkenya anasonga mbele tuko pamoja magweni tuko, ma, tuko pamoja mimi niko na swali mbili nataka niwaulize mtanijibu mtanisaidia kujibu niko na maswali mawili swali ya kwanza nyinyi mmesema tubadilishe katiba ama uchumi Mumesema tubadilishe katiba ama uchumi tubadilishe uchumi ndio tupange ajira ya vijana na tupange biashara yenu na tuondoe njaa e, wale wanasema uchumi nione <coughs> niko na swali namba 2 niko na swali ya pili mimi nauliza nyinyi hii uchumi tumepanga na huko juu kwa miaka yote inaitwa trickle down economic model ati wale wa juu kampuni kubwa wale wanajulikana ati wakishafaidika itateremka polepole iwafikie huku chini tumengojea miaka hamsini haijafika huku chini mnataka tuendelee kupanga na juu mngoje huku chini amujui itafika lini ama mnasema tupindue tuanze na chini tupindue tuanze na chini mnasema tupindue tuanze na chini hapa kwa mtu mwenye hana kazi tumpange kwanza na mtu wa boda tumpange na mama mboga kwanza tumpange alafu tupande pamoja tuanze bottom alafu twende up bottom 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 wapi watu wa bottom hapa hapa magweni nione bottom up bottom up ya mwisho mimi niko na swali moja ya mwisho only one question si mnajua ni mashindano ni kati yangu na ule muti ya kitendawili ule amewasumbua miaka nyingi ule wa risasi moja ule amekaranga kalonzo si mnajua ni mashindano na yeye ama ni aje sasa mimi nataka niwaulize nyinyi nyi, eh <laughs> ati mnataka tumuweke kwa wilbaro express mpaka bondo <laughs> mina mina ona hii wilbaro ya mguu kubwa ndio inatosha ama mnasemaje sasa mimi nataka niwaulize watu wa makueni sasa hii mashindano kati yangu na huyu mtu ya kitenda wili risasi moja ni mashindano ya kazi ama mashindano ya urembo ya urembo ama ya kazi si ni ya kazi si amekuwa prime minister si mimi nimekuwa deputy president hapa makueni barabara tumejenga kutoka kibwezi ndio ile karibu inafika mwingi ya kasikeu inaendelea ya kule eh, utangini inaendelea ya ke inaendelea ya chambalazi inaendelea Ma, eh, mambo ya stima mlikuwa na watu 1013 saa hii imefika watu 90000 hapa katika hospitali yenu ya makueni hamukukuwa na ICU hamukukuwa na radiology hamukukuwa na renal unit tumeweka milioni tano tumeweka ICU tumeweka renal unit ni kweli ama si kweli nauliza nyinyi watu wa makueni sasa kazi ya bwana kitenda wili akiwa prime minister iko wapi iko wapi iko wapi akona kazi yote amepanga hapa kuna barabara yote amepanga sitima amepanga matibabu amepanga sasa niulize nyinyi si nyinyi ndio kuamua si nyinyi ndio kusema kura yenu ni ya kitenda wili ama hasla kura yenu ni ya kitenda wili ama hasla hebu nione kura ya hasla hapa nione kura ya hasla nione kura Sasa sasa niwaulize. Sawa watu wa makweni. Sawa nataka niwaombe kwa unyenyekevu. Si ndio? 
Sasa mnajua sisi ni watu tunamwamini Mungu. Nyinyi pia mnamwamini Mungu. Mnamwamini Mungu. Hebu nione wala anasema tunaamini Mungu dunia hiyo. Eh. Hey. So mimi nawaomba kwa unyenyekevu watu wa ukambani na watu wa hapa. Tafadhali tuombeane, si ndio? Ule muti ya kitendawili amemwangaisha Kalonzo I tell you. Ay 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 ay. Amemzungusha. Si ndio? Ama namna gani? Kwa hivyo mumsamee Kalonzo kwa sababu huyo mtu amemtesa Kalonzo ya kutosha. Lakini sisi hata 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 wakichanganya mambo hiyo sisi tunajua kitendawili. Mi nataka niwaulize. Hawa watu wanatusukumia kitendawili. Kwani kitendawili ni mgeni kwetu? Nyinyi watu wa magweni ya mumjui. Mnamjua ama mumjui? Si mnamjua? Si ni ule jamaa wa risasi moja? Si ni ule ikifika matokeo ya uchaguzi anakataa? Si ni ule wa kujiapisha? Yule wa kungoa reli? Yule wa tibi mtiala la naria? Yule ambaye yako na shida na sadaka kanisani? Ah bwana. Bwana bwana bwana. <laughs> Sasa kwani hawa watu wanatuuzia hii muti ya kitendawili? Kwani kitendawili ni mtalii ametutembelea? Kwani ni malaika ameshuka? Si tunamjua? Si huyo jamaa kazi moja tu imebaki. Tumuweke kwa hii wilbar yenye iko mkukubwa. Tumusukume mpaka bondo aende apumzike. Ama ama mnasemaje? Ama mnasemaje? Tumekubaliana makweni? Mnajua huyu kijana anaitwa Stanley. Huyu kijana huyu anaitwa Stanley Chungu. Huyu kijana nitamshika mkono tutembee na yeye. Mtatembea na huyu kijana awe mjumbe wa hapa makweni. Mimi naomba kura yenu ya huyu jamaa anaitwa Stanley Jameni. Huyu kijana, huyu daktari. Na hapa tuko na mama Adelina Mwao. Si mnajua mama deputy governor wetu Adelina Mwao. Si yako hapa. Tuko na mama Damaris yuko hapa. Wape makofi ya Damaris. Na tuko na ndugu yetu bwana Onesmus Kimilu kutoka kule Mboni. Na tuko na eh, James Mbaluka kutoka kule Kibwezi West. Na tuko na mama Terry Mbaika kutoka kule Kaiti. Na tuko na ndugu yangu hapo Fred Muteti mnamjua. Na tuko na huyo Sabea anaitwa Amos Ngombe anatafuta kiti kule east na huyu bob kisiula si mnajua bob kisiula anatafuta seneta ya makweni tutatembea pamoja jameni mnataka kusikia sauti ya governor wetu wa machakos anaitwa mheshimiwa alfred muteti mweni museo mami ndaonde mwanonde zikuita kibila Yes. Nataka kusema mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwamba sisi tuko Kenya kwanza kwa sababu tunataka kupindua hali ya maisha ya Kenya. Tumehangaika kwa muda mrefu. Tumedanganywa kwa muda mrefu. Imekuwa familia fulani tundu wanasonga mbele sisi tuko chini. Ni Mungu acha ndoma kwa. Mwaka ambaye itaabudhiwe. Tie watu dhao kasi maembe ni nza. Ni Tia wati isa angite nenza. Tia wati iki uo. Nundu adhina. Nita abudhi we. Tukwa wata ambia ange maikamua. Ibinda yitu ya ubindua mbaya mwokamba na ibikie. Mimi nilikuwa kule azimio. Nikaanza kuona inazimia. Nikaana wako na utapeli. Mambi yo tukenga. Sanzo. Kutuye hatu sign documents malea. Nye noona bandu bau. Na makuliei. Mbaya ya mukambe kwa ta chao maambie kama tu awe tuka discuss ta mino sinda na asia ye nye ni mundu wa chap chap nienda kumanai mbaya ya mukambe kwa ta chao ruto aambie mbaya ya mukamba ni kuwata maendeleo ta neno bo alelo akuma emali kudhokea ta neno bo wa dams ila tu kwenza ta neno mawela maunengo ndo maito ta neno mausha mwingine sana mungu acha ndo makwa na yuti ende yune ya kalonzo wa musioka e Pawe ende yei, ukadha ukewa. Kalonzo asaye baani sawa. Dana kengiwe? E wadi interview ambio kule makule takana kazi kulu. Aka kula what is your name? Unabibi wangapi? 
ulisoma mpaka wapi tamata ngwe setiwo tika lonzo na abuza gwa nuwe na kwa tuna abuza gwa tambaya mukamba nimo ngwacha yuka lonzo e aendi wa endi uma mukwata bando ambe ya kulemewa alemewa yune iwa no changanyikiwe no choki azimio yumba lo ya seteke ya kamba zaluo seteke ya kamba e kuyu medoke ya kamba maka asya kamba na ume musima mwende kalonzo mbe asya wenda likana raila asya abenduka asya raila tosha asya no raila no kalonzo deputy no raila asya no the interview ingi asya nuko zoka interview nimuku wa mundu zoka confused asya ka interview asya nyinu kuita kibila aungama asya nuko kuita president you know so no kolile no so kiazimio kalonzo no changanyikiwe neno mukule mbaya mukama itu dekewa itu dekewa tenda mabadiliko nono kindu kiu kwa bobaya ewe kana e kwa tat ministers atano nenda kwa asya unajua acha niongee kwa kiswahili pale kalonzo wanamdanganya wanamwambia tiazimio atampatia 5 ministers kwanza tujue kwamba nusu ya serikali ni ya uhuru kinyata already 10 akina mutai kagwe akina matiangi akina amalwa wote weko hapo inge ikiwa atashinda wakiwa hapo inabakia wengine kumi. raila yuko na watu wake akina junet akina jo unafikiri yuko na nafasi tano ya kupatia kalonzo ana nafasi tano ba wacha niongee ni kitu ya maana Ra- u william samoe ruto atunaingia tambaya muokamba position itatu cha cabinet minister serikali ma yake kimweki deputy chief minister nono chief minister already didibo aya anaingia mudavadi asia tibo wo ni tu kwata miradi ma ps ma ambassador na ndwangi na miradi ya, ya maendeleo ni mwangu acha nduma kwa na mwisho kabisa raila mundu wa kitanda wili tio in control Ake ya kuongoswa aiwa eko mundi oso oso tire ulala tese atatite malana akaemewa kumaanisha kana ngainde kwenda chao mpango wake ni mwangu acha nduma kwa mukamba tutatite mundu sutu kaemwa tukaraba kaemba tukaraba kaemba nitu ndio bwa wengi tutaemelete kalenzo wa serikali ni mwangu acha nduma kwa ni moko ni eruto ni moko ni aba mtuawe mukamba na kase kibila Ebu kama unapigia ruto nilisheni kwa mkono watu wangu. Asante sana. Haya, niko na man Madidi. Madidi. Wanatembea, 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 wanajuana. Aya 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 Okay Aya wote makweni hoye Makweni hoye Asante sana Mnataka kuona earthquake Ah vijana wanataka earthquake Mnaijua Hebu weka mkono juu Zungusha kabisa kwa nguvu. Sema earthquake. 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 Asante sana. Sasa kila mtu anajua earthquake iko hapa. Si namna hiyo? Mimi nina swali moja tu kwa watu wa makueni. Si namna hiyo? Alafu wewe tata umsalamia eh? Swali langu ni hili. Wewe mtu wa makueni hapa ikiwa rais ambaye ana stafu ambaye ni uhuru kinyata alitoa hotuba yake ya mwisho kwa madaraka day ya mwisho jana ikiwa yeye hawezi elekeza mjumbe wake Moses Kuria kwa azimio ikiwa yeye hawezi peleka seneta wake kwa azimio ikiwa yeye hawezi peleka woman leader wake wa Kiambu kwa azimio ikiwa yeye hawezi peleka wajumbe wake hata MCA wake kule Gatundu kwa azimio mimi na kuuliza wewe mtu wa makoweni hapa mbona unalazimishwa uingie kwa azimio na uhuru mwenyewe 
ameshindwa kupeleka mjumbe wake kwa azimio. Hilo ndio swali langu. Ukitembea tu vizuri na ujibu hiyo swali basi sawa sawa. Kama we unaona pia uhuru anatuchezea ye yeah, na stafu hawezi peleka watu wa eneo lake katika azimio na yeye na yeye ni mwerevu sana kwa sababu alisema akistafu atastafu na Raila atastafu na kitandawili hivyo ndio alituambia na mimi nimepima nilikuwa nashangaa nini inatendeka lakini nimepima nimeona ikiwa ikiwa uhuru ameambia watu wake kwa ujanja nyinyi mukae kwa Kenya kwanza huko ndio itakuwa serikali na anaelekeza watu wengine kwa azimio kumbe yeye ni mwerevu anapanga akiritaya tarehe tisa mwezi wa nane yeye akienda Gatundu na yule kitandawili anaenda Bondo mimi nasema mukae chonjo yeye wakiritaya waritaye wawili lakini muwe kwa serikali ya Kenya kwanza asanteni sana Ndugu wa wote amjambo amjambo tena nimefika hapa kuonana na nyinyi mundu humundu mundu watu wa wote mnajua mimi nimekuwa hapa mara mingi sana na rafiki yangu Kalonzo kweli rongo leo tumekuja kusikiza mwananchi wa hapa chini kuna mama mboga anaitwa Christine ameongea hapo mpaka akanishika roho yale mamba anajua yale mamba anataka na yale mamba anatarajia serikali kufanya sisi kama Kenya kwanza tunataka serikali ya kumsikia mwananchi wa kawaida tunataka serikali ya kuleta mabadiliko na hii kura tunaenda kupika tarehe tisa mwezi wa nane ndugu zangu ni kura ya kuteremusha bei ya unga ni kura ya kuteremusha bei ya mbolea. Ni kura ya kuteremusha bei ya mafuta. Ni kura ya kubadilisha maisha yako wewe mwenyewe. Upate NHIF na kila kitu. Sisi kama Kenya kwanza tumetembea Kenya mzima. Tumeona vile watu wamesimama. Na tunahakika rais wa tano wa Kenya ni huyu William Samoei Ruto. Kwa hivyo tunawaomba tutembee pamoja. Nikimalizia mimi natuma salamu za heri njema kwa rafiki yangu Kalonzo Musyoka. Vile tulihadaiwa na mzee wa Kitendawili 2013. Akasign mkataba ya kwamba tukimsupport 2017 anawachia Kalonzo. 2017 ikafika akaturuka. Tukasign nyingine. Sasa amemuruka tena. Ndugu yangu Kalonzo tunakutakia heri lakini ujue umeingia kwa siasa ya matapeli people who have been cheating everybody these are serial con politicians ambao kila kitu wakisema they don't mean what they say they never say what they mean and this time around they will not change you can't teach an old dog any new tricks kwa hivyo sisi kama wana Kenya kwanza we give you a solemn promise will change this country for you will change this country for everybody ili kila mkenya ajivunie kuwa mkenya badala ya kuvumilia kuwa mkenya asante sana mungu awabariki